مرحبا انا هبه حجازي راح اقدم لذوي الاعاقه فقرات تساعد بتاهيلهم هاي الفقرات راح تساعدهم ليعيشوا حياتهم بشكل اسهل مع الاعاقه عشان هيك سميتها فقرات حياتك اسهل يعني حياتك اسهل بالبيت بالشغل بالشارع بين الاهل والناس باختصار راح تساعدهم ليعتمدوا على حالهم بالبدايه بدي احكي لكم عني وعن اصابتي اصابتي بالعمود الفقري ادت لكسره ولقطع كامل بالنخاع الشوكي وتحولت من إنسانة مفرطة النشاط والحركة لإنسانة ما بتقدر تستغني على الكرسي المتحرك غير المشاكل الصحية المرافقة للإصابة من بداية إصابتي وأهلي داعميني من جميع الجوانب بس كان في كثير أمور ما بعرف أعملها بالاعتماد على حالي إني أنتقل بالكرسي للسيارة من السيارة للكرسي حتى الدخول لدورة المياه كنت أفكر هالشي اللي هو اعتمادي على غيري في كل الأمور رح يظل معي طول حياتي ما كنت أتخيل إنه حيجي يوم إني اتحرك لحالي البس لحالي اطلع من البيت لحالي بس فعليا انا كنت افكر هيك لانه الوضع كان جديد علي كليا مش متعودة عليه ولاني ما كنت اعرف شو الطريقة الصحيحة والسهلة لاني اعمل اللي بدي اياه لكن بعد ما عرفت الطريقة الصحيحة والسهلة تعودت عليها صرت امارسها بدون تعب او تفكير وصارت هي نظام حياتي وهون بيجي دوري بالشي اللي راح اساعدكم فيه راح اعطيكم من خبرتي من خبرة زملائي في الاصابة من نصائح أصحاب الاختصاص اللي حصلت عليها لتعرفوا شو الطريقة الأصح والأسهل والأسلم للتعامل مع الإصابة اللي معكم بس بدنا نتفق عشي بدنا نتفق إذا بدكم تستفيدوا من الفقرات لازم يكون عندكم حب للحياة ورغبة للانطلاق فيها ولازم تعرفوا أن الإصابة مش نهاية الحياة بالعكس الحياة مكملة بدكم تكملوا فيها حتى مع الإصابة وحتى مع الوضع الجديد اللي انتوا فيه يمكن في منكم بيعتبر انه لو ظل في بيته هيك معناه انه تقبل الاصابه وتاقلم معها على فكره هذا الخيار كان مطروح علي ببدايه اصابتي كان ممكن اضلني في بيتي وعلى سريري اعتمد على كل اللي حوالي اللي يعملوا لي كل اللي بدي اياه بدون لا يتذمروا ولا يلوموني ولا حتى يعترضوا بس كمان كان في خيار ثاني مطروح علي اني ابدا حياه جديده واكون انسان جديده حتى لو انا بطبيعتي إنسانة عاديه وشخصيه عاديه لازم اكون هبه جديده وهبه قويه تتغلب على اي شيء صعب جواها لانه بالحياه في كثير شغلات صعبه لكن ما في شيء مستحيل والصعب مع الاراده بيصير سهل بس لازم افكر واحدد كل مشكله لحتى اعرف كيف احلها ولحتى انطلق بالحياه واعمل كل اللي بدي اياه فيها وكل اللي لازم اعمله زي اي انسان اني اشتغل اختلط بالناس اعتمد على حالي وكويس اني رحت لهالخيار لاني لو ما رحت له كان راحت علي كثير شغلات كان ما اشتغلت ولا حسيت بالامان المادي كان ما تعرفت على الناس اللي بحبهم ويحبوني احتمال كان ما عملت لكم هالفقرات اللي ان شاء الله تستفيدوا منها والاهم من هذا كله كان ما عندي تقدير للذات بتعرفوا شو تقدير الذات راح احكي لكم تقدير الذات هو شعور بيني وبين حالي يعني انا كيف بنظر لنفسي لما بتعب عشان اعتمد على حالي بحس من جواتي اني بطله لاني تغلبت على الشيء العظيم اللي صار معي واذا في اشياء انا ما بعرف اعملها بالاعتماد على نفسي ولازم غيري يساعدني فيها فهالشيء لانه هاي هذا ظرفي وهي امكانياتي ولانه بهالشيء بالذات انا ما بعرف اعتمد على حالي اما بباقي الامور فانا مستقله كليا وحصرت الامكانيات بدي احكي لكم شغله تعلمتها من خلال تجربتي تعلمت انه الانسان ما بينفع يحدد امكانياته نظريا كيف يعني يعني أنا مثلا ما بينفع أحكي إني ما بعرف أنتقل من الأرض للكرسي إذا ما جربت، زي إني ما بعرف أحكي إنه صوتي مش حلو إذا ما جربت أغني، فالشيء اللي بفكر إني ما بعرف أعمله، لو بس مرة واحدة جربت إني ما أعتمد على غيري فيه وأعمله بنفسي بالطريقة الصحيحة والسهلة، راح أكتشف إنه عندي إمكانية لحتى أعمله، وشوي شوي ممكن أكتشف إمكانيات ثانية، ممكن يساعدني إني أتطور مهنيا وأشتغل أو تطور اجتماعيا بحيث عندي يصير زيارات للاقارب والاصدقاء واعمل علاقات جديده وانتم كمان ممكن امكانياتكم تتغير حياتكم كليا حتى ممكن تتغير نفسيا ليش بحكي نفسيا لاني انا كمان صار معي تغيير اثر علي نفسيا لاني انا مثلي مثل اي انسان جواتي احلام وامنيات ومخططات لحياتي لو ما حققتها وضليت احكي نفسي ونفسي بدون ما احقق شيء منها احتمال يصير عندي اكتئاب واتحطم داخليا ونفسيا لحد هسا كل اللي حكيت لكم اياه معنويا ونفسيا استنوني وشوفوني بالفقره الجاي راح احكي ليش لا ليش وكيف لازم تهتموا عمليا وطبيا بنفسكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفقره استنوني بالفقره الجاي دمتم طيبين